in this lecture we are going to discuss fetch cloning vectors in the previous lectures we have discussed different types of plasmid vectors like puck series vectors pbr322 vectors ti plasmid and the gist plasmid vectors plasmid based vectors used for cloning for the insertion of our desired gene generally carry up to the 10 kb of the inserted dna that is the limitation of the plasmid cloning vectors. To overcome this problem for the cloning of the large segments, we have to we have to use other types of vectors, fetch vectors, or uh, the vectors that can carry the size of our desired gene more than 10 kb. So the fetch vectors are the bacteriophages. Bacteriophages are the phages or the viruses that infect the bacteria. Bacteriophages are simply phages that is uh, derived from the word phage gene to eat and the bacteria to eat the bacteria the viruses that eat that uh, attack or replicate on the bacteria these type of viruses are called the bacteriophages. Bacteriophages are simply phages or the viruses that replicate within the bacteria by injecting their genetic materi material either DNA or RNA. The advantage with phages or phage vector is that they can take up larger DNA segment than plasmids. Hence, phage vectors are preferred for working with genomes of human cells uh, while uh, we are dealing with the cloning of the human cells we have to use or we have to insert large, uh, large segments of the genome that's why the bacteriophages are the preferred of edges or the vectors for cloning of human genome types of phages on the basis of structure there are two types of phages head and tail phages uh, that are complex type of phages lambda phages key examples in filamentous phages uh, filaments like and the m13 is the best example of filamentous phages on the basis of phage infection cycle there are two types of cycle the bacteriophage undergo two types of replication cycle one is the lytic phage and the second is called lysogenic phase in the lytic phase the infection cycle is completed very quickly and the release of new phage particles is associated with the lysis of host cell second type of the uh, the uh, phase cycle is the lysogenic phase cycle in lysogenic phase cycle the bacteriophage or the bacterial virus integrates its genome in the um, genome of the bacteria and replicate along the replication of the bacterial genome the phage dna gets integrated into the bacterial dna that is known as the prophage and after many cell divisions it released by the lysis of the host cell lambda phage is the best example of the lysogenic phage uh, lambda phage ki jo wild type hai, the or jo original type hai, it undergo the replication cycle by the uh, lysogenic phase while the mutant type having the uh, mutation in the c1 gene this type of the lambda phage undergo the lytic cycle as well some phages do not form prophages and the new phage particles are continuously assembled and released from the host cell without the lysis of the host cell. Kuch phages, kuch bacteria phages aise hain, wo na to lytic cycle ke through replicate karte hain, na apne aapko integrate karte hain. They assemble itself and release from the host without lysis. So M13 bacterial phage ki lysis ke baghair apne aapko release karega. So M13 is the phage that replicate uh, with a unique pathway without rupturing, without lysis the host cell. Lambda phage vector. Lambda phage vector, it has a proteinaceous head, long tail and the tail fibers having the size 50 nanometer in diameter. Genome of the bacteria, uh, lambda bacteriophage is 48.5 kb and it contain linear DNA having 50 genes and it has 12 base pair single standard DNA which comprises of sticky ends at both the terminals. Jo ye bhara base pair ka single standard DNA hai, ye phage DNA ka a very unique character hai. They, this type of, uh, 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 these 12 base pair single standard DNA is called cos sites. 
these ends are complementary they are cohesive and uh, also referred to as cos sides ye jo 12 base pair hain ye complementary hain cohesive hain aur ye aapas mein bond bana sakti hain usko circular form mein convert karti hain that's why these are called the cos sides these cos sides base pair to form circular dna molecule which is important for insertion into the bacterial genome another role of the cast side is in the formation of the large number of the lambda dna molecule by rolling circle mechanism of replication rolling circle mechanism of replication ke tahat jab lambda apne dna ko replicate karega apne number ko increase karega isse cast sides different dna ke fragments ko aapas mein attach karega uh, that will form the concatenar Infection by the lambda phage requires absorption of the tail fibers on the cell surface, contraction of the tail, and injection of the DNA inside the cell. The first step of the phage replication is attachment with the receptors on the bacterial surface by using the tail fibers. After that, the tail will contract and the genetic material will inject itself inside the cell. Then uh, this DNA uses the machinery of the host cell and increase its number. And depending upon the type of cycle, अगर उसने लिटिक साइकिल की तरफ जाना है तो अपने डीएनए को इंक्रीज करेगा कैप्सिड्स बनाएगा और टेल बनाकर टेल और टेल फाइबर्स बनाने के बाद असेंबली होगी और रिलीज आउट होगा अगर प्रोफेज बनना है तो इट विल इंटीग्रेट इन द होर्स जीनोम एंड रिप्लीकेट अलॉन्ग द होर्स जीनोम The phage has more than one recognition sequence uh, for almost all the restriction nucleases. So the use of any restriction enzyme will break the phage DNA into number of small fragments. Phage DNA having different types of restriction sites for different types of enzymes. So it is easy to cut by using any type of restriction enzyme. Lambda phage are used to clone large DNA fragment from uh, 5 kb to 25 kb of molecule. Uh, it is more uh, than the plasmid vector that is uh, only 10 kb structure of the bacteriophage bacteriophage consists of uh, mainly two main parts head and the tail head is uh, like the icosahedral having 20 different sides and the tail is the helical structure head is made up of the protein capsid and it having the dna and this dna is the linear uh, single uh, sorry linear uh, double stranded dna and this uh, collar is responsible for the attachment of the tail and the base plate having the uh, attachment sites for the tail fibers and tail fibers tips having the binding proteins that are responsible for the attachment of this phage on the surface of the bacteria this uh, head of the tail fibers also have the lysozyme enzymes that degrade the uh, bacterial surface Uh, for its um, insertion of the dna after attachment it will squeeze it contract its tail and the dna will injects inside the cell the lambda genetic map uh, map is showing different position of the important genes and the function of the gene cluster the left side of the genome uh, that is from uh, 1 to 20 uh, Uh, kilobases this uh, segment is responsible for the structure of the uh, virus bacteriophage mainly responsible for the capsid component head tail tail fibers is are left side ye jo segments ye uh, portion synthesize karega jo middle portion hai genome ka it uh, is uh, non essential region iske jo genes uh, सेंथिस में और एप्लीकेशन में कोई रोल प्ले नहीं करते इसी सेगमेंट को हम क्लोनिंग के दौरान एक्सरसाइज करेंगे रिमूव करेंगे और इस जगह हम अपना डिजायर जीन इंसर्ट करेंगे जो राइट साइड के जीन है आफ्टर 28 एट दीज जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्लीकेशन ऑफ द बैक्टीरियो फेज दीज जीन फ्राम द sequence from 28 uh, up to 34 these are responsible for integration and the excision while the c3 and c1 and the cro these genes are uh, responsible for the early regulation and the uh, other genes are dna synthesis uh, q and sr these are late regulation and the lysis of the host cell the right cohesive end these are the 12 base pair present on the right side and the 12 base pair present on the left side these are the cos sides these are cohesive ends uh, these will help in the these are complementary with each other and uh, help in the circularization of this phage inside the uh, this phage genome inside the bacterial cell 
सर्कुलर फॉर्म ऑफ द बैक्टीरियोफेज जीनोम जो कास्ट साइट्स हैं वो कंप्लीमेंट्री थी और उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया और बॉन्ड आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन इट विल सर्कुलराइज द लैम्बडा जीनोम रिप्लिकेशन साइकिल ऑफ फेज लैम्बडा इज अकंप्लिश्ड इनटू टू पाथवेज लिटिक एंड लाइसोजेनिक पाथवे एज आई हैव डिस्कस्ड दैट द वाइल्ड टाइप जो ओरिजिनल टाइप है वो लाइसोजेनिक पाथवे से अपने रिप्लिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा जबकि जो म्यूटेंट टाइप है हैविंग द म्यूटेशन इन द सी1 जीन दिस टाइप ऑफ फेज अंडरगो बाय द प्रोसेस ऑफ द लिटिक साइकिल और लिटिक फेज ड्यूरिंग लिटिक साइकिल डीएनए रिप्लिकेट्स एज अ थीटा फॉर्म बाय रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म इट प्रोड्यूसेस अ लॉन्ग कंकेटमेरिक मॉलिक्यूल जॉइंट एंड टू एंड एंड कंपोज ऑफ सेवरल लीनियरली अरेंज्ड जीनो थीटा रिप्लिकेशन के दौरान अपने आप को अपने नंबर को इंक्रीज करेगा डीएनए को इंक्रीज करेगा और जो एक सेगमेंट है उसके पास डिफरेंट जीन जीन जो डीएनए का सेगमेंट अरेंज होंगे सेपरेटेड बाय द कॉस साइट्स ए कंकेटमेर इज द लॉन्ग कंटीन्यूअस डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंटेंस मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डीएनए एक की डीएनए की बहुत सी कॉपीज मौजूद हैं दैट आर लिंक्ड इन अ सीरीज these polymeric molecules are usually copies of entire genome linked end to end and are separated by the cross sites cross sites unko separate karti hain aur ek hi genome ki bahut si copies aapas mein attached hain this type of structure is called concatenate structure at the same time phage dna directs the senses of many proteins required to produce empty head where dna is packed after cleavage of the concatenate dna at its cross sites to yield fragments of such sizes as to fit their heads jab dna replicate hoga concatenate structure ban jayegi uske baad jo dna hai wo ye message provide karega ye message dega ke different type jo proteins hain capsid proteins hain tail proteins hain tail fiber proteins hain wo sari proteins synthesize hogi wo cast site se jo dna hai wo fragment mein taqsim hoga wahan se wo cut lagega aur different dna fragments banenge aur different dna fragments apne apne jo head hai usme ja kar packed ho jayenge aur is tarah pura complete virus form ho jayega aur jab complete virus ban jayega then the cell undergo by the process uh, lysis and bursting ke baad cell will uh, virus will release from the cell eventually a tail is attached to the head and mature phage release out of the cell jab mature virus ban jayega to usse uh, virus release out ho jayega ek uh, jo complete cycle hai it will takes 20 minutes this is called burst time और एक कंप्लीट साइकिल के दौरान हंड्रेड बैक्टीरियो फेजेस हंड्रेड हंड्रेड लैम्बडा फेज रिलीज होते हैं दिस इज कॉल्ड बस्ट साइज बस्ट टाइम इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ साइकिल एंड बस्ट साइज इज द नंबर ऑफ फेजेस रिलीज ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल सो बस्ट टाइम इज अ 20 मिनट्स एंड द बस्ट साइज इज 100 वायरसेस 100 बैक्टीरियो फेजेस लिटिक साइकिल इनिशिएशन के दौरान जब रोलिंग सर्कल रिप्लिकेशन के दौरान थीटा रिप्लिकेशन हुई तो डीएनए ने अपने आप को रिप्लिकेट किया डीएनए की बहुत से फ्रेगमेंट्स हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट्स अटैच विद ईच अदर बट सेपरेटेड बाय द कास्ट साइड्स ये कास्ट साइड्स हैं कास्ट साइड्स ने इसको सेपरेट किया हुआ है दो फ्रेगमेंट्स को एक ही जीनोम जब सीरीज में लिंक होगा दिस इज कॉल्ड द कंकेटमेयर एंड इट इज सेपरेटेड बाय द कास्ट साइड्स एंड देन इनकेप्सुलेशन और बैक्टीरिया उसका जो पैक हो जाएगा फेज में एंड वायरस विद कंप्लीटेड स्ट्रक्चर एंड रिलीज फ्रॉम द सेल सेकंड पाथवे फॉर रिप्लिकेशन इज द लाइसोजेनिक पाथवे लाइसोजेनिक पाथवे में क्या होता है कि जो रिप्लिकेशन है वो जो डीएनए है वो अपने आप को इंटीग्रेट करता है इन द होस्ट क्रोमोसोम एंड रिप्लिकेट अलोंग द बैक्टीरियल क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड द प्रोफेज फेज जीनोम इंटीग्रेट या इंटीग्रेट्स बाय एन अटैचमेंट साइट एट बाय यूजिंग एट जीन विद अ पार्शियली होमोलोगस साइट ऑन द ईकुलाई क्रोमोसोम In this case, a protein is produced by C1 gene, which press all the gene responsible for lytic pathway. C1 gene, agar express ho rahein, to is dooran lysogenic pathway express hoga, aur ye un protein ko suppress karega jo lytic pathway ko initiate karti hain, unke liye responsible hoti hain. So C1 gene is responsible for the lysogenic pathway. 
The interaction between two proteins, the C1 gene expressed proteins by the Fe genome and the Cro gene expressed proteins by the E. coli chromosome decide between the events of lytic and lysogenic cycle. If C1 gene expressed into lysogenic, if Cro gene expressed into lytic cycle. That's all about the lysogenic and lytic cycle of the bacteriophage. And now uh, we have to discuss the elimination of restriction sites. As uh, there are a variety of the restriction sites present in the uh, lambda phage. Lambda phage is genome and different types of uh, restriction sites. This is a phage, a enzyme, a equal one, or a hint three, different uh, sites. This is a उन साइट्स को हमने इलिमिनेट करने हैं क्यों कि एक ही एंजाइम को इस्तेमाल करने के बाद डिफरेंट फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे इस प्रॉब्लम को आ, कम करने के लिए वी हैव टू म्यूटेट द अदर साइट्स हमने सिर्फ एक साइट छोड़नी है जहां पे उसने कट करना है उसने कट लगाना उसको दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना है इसलिए वी हैव टू इलिमिनेट द रिस्ट्रिक्शन साइट्स वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द रिस्ट्रिक्शन साइट्स अप टू 1 some of the restriction sites for the enzymes commonly used uh, in cloning are eliminated before using lambda phage as a cloning vector. Jo lambda phage mein restriction sites ko humne mutate karna unko humne change karna hai because it will provide us a, a selection of a suitable restriction enzymes and cut at the specific time, uh, specific site and it will only produce a single cut. Wild type lambda phage has five cleavage sites for equal one. Jo wild type original lambda phage has equal one ke liye five restriction sites. Hai. The number of equal one equal one sites has been reduced by constructing the derivative of lambda phage vector. Hum the lambda phage vector ko uski modification karke equal one sites ko decrease karna hai, reduce karna hai, kam karna hai. Kyun? Ki agar hum equal one ko istemal karte hain cutting ke liye, to it will divide into fragments. Different fragments karega kyunki uske five cleavage sites hain. Similarly, HEN3 has seven restriction sites in the normal lambda DNA. Now, HEN3 has three uh, restriction sites in the seven restriction sites in the normal lambda DNA. If we use HEN3, ko karenge, it will produce eight fragments. To overcome this problem, we have to uh, restrict, we have to change the restriction site for HEN3 or equal one. The rest of the equal one sites are present in non essential regions of the genome. Uh, this has been the cleavage and insertion of foreign DNA in this region. In uh, non-such region, we have to cut it so that we can cut it. So, the non-essential region is cut off and we can insert the gene of interest. Uh, sorry, gene of interest insert the restriction sites are eliminated by mutation or deletion before obtaining a useful cloning vector. We can eliminate it by mutation or side directed mutagenesis. For example, multiple restriction sites for equal one. When we use equal one for the cutting, it will produce six fragments. How many fragments will be? Six fragments. So, these six fragments are genome disturbed. So, it is a complex or mixture of the molecules. That's why we have to uh, reduce the number of restriction sites for equal one in the lambda, four, lambda phase. It is called the elimination of the restriction sites. Types of lambda phase vectors. As lambda phage genome has large essential region, uh, sorry, has large non-essential region, which is not involved in the cell lysis. जो हमने middle region discuss किया, वो non-essential region है. इसका cell lysis में कोई role नहीं है. So taking advantage of it, two types of cloning vectors can be produced. Either by inserting foreign DNA, that is the insertion vector, or replacing phage DNA with the foreign DNA, that is called the replacement vector. Jo non essential region hai, uski jaga ya to hum insert karenge apna foreign DNA. Agar hum insert kar rahe that is called the insertion vector. Agar usko hum replace karke apne gene of interest insert kar rahe uh, usko replace kar rahe gene of interest, hai, that is called the replacement vector. Insertion vector. They have just one unique cleavage site which can be cleaved and foreign DNA ligated in it. It is a section site, we cleave it, and we insert foreign DNA. In it. So it is only insertion, that's why it is called the insertion vector. It is essential that sufficient DNA, about 25% has to be deleted from the vector to make space for foreign DNA. When we cut it, single cut it, it will be portion delete ho jayega, jo foreign DNA ke liye uh, provide karega or maximum uh, jo foreign DNA insert kar sakte 
the size of the dna fragments that is uh, that an individual vector can carry depends of course on the extent to which the non session region has been denuded jo hamara desired gene hai jo hamara size of the fragment hai jisko humne clone karna hai wo kis pe depend karta hai wo depend karta hai ki hum cutting lagane ke baad ya cut lagane ke baad kitna portion delete hua उस पोर्शन के या नॉन सेशन का कितना जो वो कट डिलीट हुआ रीजन डिलीट हुआ उसके लिहाज उसके हिसाब से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करेंगे पॉपुलर इंसर्शन वेक्टर्स आर लेमदा जी टी टेन फेज लेमदा मॉडिफाइड टू कंस्ट्रक्ट लेमदा जी टी टेन दैट मेक क्लोन सी डी एन फ्रेगमेंट्स सी डी एम कम्प्लीमेंट्री डी एन फ्रेगमेंट्स लेमदा जी टी टेन इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ फोर्टी थ्री के बी विच मे क्लोन अप टू एट के बी ऑफ न्यू डी एन ए अप टू एट के बी क्योंकि टोटल इसका जो जी नॉम है वो फोर्टी नाइन है और मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो फिफ्टी टू के बी है तो इट कैन इंसर्ट एट के बी lambda gt can carry add kb of the new dna fragment it that is inserted into the unique equar1 site located uh, in the c1 gene region c1 that is responsible for the uh, lysogenic cycle in such the dna activation of this gene means that recombinant are distinguished as a clear rather than the turbid plaque बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब हम सी वन जीन की जगह एक बार वन को कट करने के बाद सी वन जीन की जगह अपना डिजायर जीन इंसर्ट करेंगे सो एज सी वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइसोजेनिक साइकिल जब सी वन जीन डिस्टर्ब होगा इस जब हमारा अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो जब सी वन जीन नहीं सो इट विल अंडर गो रेगुलेशन बाय द लेटिक साइकिल तो ये एक स्क्रीनिंग के तौर पर भी हमारे पास इस्तेमाल हो रहा हो सकता है अगर सी वन जीन है तो इट विल प्रोड्यूस द टर्बिट प्लेक्स अगर सी वन जीन मौजूद नहीं है तो लेटिक साइकिल होगा कंप्लीट लाइस होगा तो इट विल प्रोड्यूस द क्लियर प्लेक्स अगर क्लियर प्लेक्स है इट मीन सी वन जीन डिस्टर्ब हुआ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हुआ लेमदा जेब टू which uh, with which insertion of up to 10 kb dna into any of six restriction sites within a polylinker inactivates the lex gene carried by the vector recombinants give clear rather than the blue plaques on the uh, x gal अगर इसमें हम लेक जी जीन की जगह उसको इंसर्ट करेंगे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को तो उसमें जो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग सिलेक्शन प्रोसीजर इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे वाइट कलोनी व्हाइट प्लेक्स बनेंगे इंस्टेड ऑफ द ब्लू प्लेक्स एट कैन केरी टेन के बी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल साइज ऑफ द जीनोम इज द फोर्टी नाइन फोर्टी के बी राउंड अबाउट इन द इंसर्शन वैक्टर लंदा जी टी टेन इक्वार वन कट एट द साइट ऑफ द सी वन जीन इट कन्वर्ट द बेटेरियो फेज लाइसोजेनिक साइकिल टू द लेटिक साइकिल एंड इट प्रोड्यूस द क्लियर प्लेग्स इंस्टेड ऑफ द टर्बेट प्लेग्स After cutting, it will produce two segments: the Le uh, left side segment and the right side segment, and it uh, enables the bacteriophage uh, or it, uh, this genome to carry up to eight kb. In the Cheron 16, it will uh, cut at the Lexi gene region and uh, divide the genome into two fragments, and it carry our desired gene at this uh, place. So it will uh, responsible for the screening and uh, like the blue white screening, it produce the white plaques instead of the blue plaques. Then the zap uh, to also cut at the uh, lexi gene region. Replacement vector. These vectors have a pair of restriction sites to remove non-essential DNA. That is the stuffer DNA. That will be replaced by a foreign DNA. जो non-essential region है उसको हमने replace करने foreign gene से that's what is called the replacement vector. Replacement vector can accommodate up to 24 kb and propagate them. So हमने discuss किया कि 50% जो genome है वो non-essential region पर मुश्तमिल है इसलिए हमने आधे region को क्या करना है आधे genome को delete करना है उसके बाद अपना अपने genome interest insert करना है. The main advantage of using phage vector is that the foreign DNA uh, can be packed into the phage. In vitro packaging, the latter in turn can be injected into the host cell very effectively. No transformation is required. हम ने pack करने head में उसको हमने transfection का transaction करनी है और हमने जो हमारा genome insert हो जाएगा. Examples of replacement vectors are. Um, EMP, uh, EMBL3, EMBL4, Cheron40 and Cheron35. 
EMB that is a European uh, microbiology uh, laboratory. EMB4 can carry up to 20 kb of inserted DNA by replacing a segment flanked by pairs of equal 1, BMH1 and SAL1 site. Any of these three section nucleases can be used. We can use three sections in three sections to remove the stuffer fragment non such region ko remove karne ke liye so dna fragments with a variety of sticky ends can be cloned hum uh, different sticky ends ke clone produce kar sakte hain recombinant selection with embl4 can be on the basis of the size or can utilize the spi phenotype isko jo screening mechanism hai that is spi phenotype hai. spi phenotype uh, means ke jab koi uh, phage kisi bhi bacteria pe insert ho, uh, attack karta hai jab far दूसरी बार अटैक करेगा तो उसके अगेंस्ट वो इम्यूनिटी होगी जो हमने उसके जीन को रिमूव किया तो उसमें वो रिप्लिकेट कर सकेगा फॉर एग्जांपल ओनली रिकम्बिनेंट फेज कैन इन्फेक्ट अगर फेज रिकम्बिनेंट है उसके जो ओरिजिनल जीनोम की जगह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट है तो वो रिप्लिकेट करेगा अगर वो ओरिजिनल नहीं है सॉरी वो रिकम्बिनेंट नहीं है उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ या इंसर्ट नहीं हुआ तो नॉन रिकम्बिनेंट फेज कैन नॉट इन्फेक्ट बिकॉज़ this bacteria is already immune uh, to the particular type of the fetch so spi phenotype is the screening mechanism for embl4 replace replacement vector replacement vector we uh, replace this non essential region is commonly delete kar is com delete karenge aur is jagah hum apna desired gene insert karenge that's why it is called replaceable vector or replacement vector replace uh, able region नॉन एसेंशियल रीजन इसको हमने कट किया बेमेच 1 के साथ और रिप्लेस एवर रीजन को हमने रिमूव कर दिया सो दिस रीजन इज डिस्कार्डेड क्योंकि इसमें नॉन एसेंशियल रीजन या नॉन एसेंशियल जीन्स हैं नाउ लैम्डा आर वेक्टर्स हैविंग टू आर्म्स विद द स्टिकेंस में आर्म 1 और आर्म 2 लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के पास स्टिकेंस मौजूद हैं एट द सेम टाइम वी कट आवर ह्यूमन डीएनए जीनोम आवर डिजायर्ड आर आवर डिजायर जीन विद द सा 3a1 एंड प्रोड्यूस अ फ्रेगमेंट दैट इज ओनली 20 केबी हमें 20 केबी का फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करना है हैविंग द स्टिकी एंड क्यों बिकॉज़ हमने जितना जीनोम जितना साइज हमने डिलीट किया उतना ही साइज हमने इंसर्ट करना है ये साइज इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका जो लैम्डा के पास एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है टू कैरी टू पैक द डीएनए इनसाइड द कैप्सूल so so we uh, produce a 20 kb fragment and these two arms will mix in the test tube and seal by using the dna ligase dna ligase ko ke join ya seal karne ke baad this is now the recombinant lambda dna yep recombinant lambda dna hai kyun it having our desired gene and it is now uh, feasible for package in the uh, captured head now the package with in vitro uh, phage assembly system is compact kar denge and this recombinant lambda viron containing human genomic dna now uh, it can be used to transfer our desired gene in the bacteria by uh, using a, the process of transduction application of lambda vector lambda vector or phage vector are alternative to plasmid as it can carry large fragment of dna to be cloned as compared to plasmids plasmids se iski jo carrying capacity hai wo zyada hai plasmid chunke sirf 10 kb or 10 kb uh, jo gene of interest usko carry kar sakte hai so it can carry up to 20 uh, kb or 24 kb phage vectors are used for gene bank or gene libraries DNA can be packed in vitro into phage particles and transduced uh, into E. coli with high proficiency. Screening and storage of recombinant DNA is easier. As we can screen bhi kar sakte hai, as we store bhi kar sakte hai because it has uh, very unique properties. Protection of the lambda phage. One of the major drawbacks of the lambda phage vector is that the capsid places a physical constraint, a physical uh, problem on the amount of DNA which limits the size of exogenous DNA fragments that can be cloned. We have to clone DNA fragments, the size is so accommodated or carrying in the capsid, that's why it is a drawback. During packaging, viable phage particles can be produced from the DNA that uh, is between approximately 38 and 51 kb in length. जो packaging के दौरान हमने इस बात को जहर में रखना होगा कि packaging के लिए जो insert size है या जो 
कंप्लीट जीनोम है वो 38 से कम ना हो और 51 से ज्यादा ना हो क्यों 38 कम होगा तो वो नॉन इन्फेक्टो वायरस होगा अगर 51 से ज्यादा होगा तो वो पैक नहीं हो सकेगा इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन के साइज को हमने सामने रखना है कि जो कंप्लीट जो जो कंप्लीट फेज जीनोम होगा आफ्टर द इंसर्शन इट विल नॉट लेस देन 38 एंड नॉट मोर देन द 51 kb और 52 kb दस वाइल्ड टाइप फेज जीनोम कोड एकोमोडेट ओनली अराउंड टू पॉइंट फाइव के बी इसलिए अगर हम वाइल्ड टाइप जो ओरिजिनल फेज है उसका जो नॉर्मल जो साइज है दैट इज फोर्टी नाइन के बी और फोर्टी एट पॉइंट फाइव के बी तो उसमें हम सिर्फ टू पॉइंट फाइव के बी को इंसर्ट कर सकते हैं बिफोर बिकमिंग टू लार्ज फॉर वाइबल फेज प्रोडक्शन नंबर सेकेंड इज द फेज एम थर्टीन वैक्टर फेज एम थर्टीन वैक्टर इज द फाइलामेंटस फेज ऑफ इकुलाई विच इनफेक्ट ओनली सेल हैविंग सेक्स पिलाई फेज एम थर्टीन सिर्फ उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा जिसके पास एफ पिलस होगा जिसके पास पिलाई होगा क्योंकि इसके जो जीनोम को ट्रांसफर होने के लिए पिलाई की जरूरत होती है एम थर्टीन कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मालिक्यूल एम थर्टीन के पास डीएनए मालिक्यूल है डीएनए जीनोम है बट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एम थर्टीन जीनोम साइज सिक्स पॉइंट फोर के बी इन लेंथ जीनोम कंसिस्ट ऑफ टेन क्लोजली पैक जीन फॉर रिप्लीकेशन ऑफ फेच There is single 507 nucleotide intergenic sequence into which new DNA can be inserted, and this region includes the origin of replication or ORIG ORI gene that is used for the replication. Inside the host cell, M13 synthesizes the complementary strand to form a double-stranded DNA that is called the replicative form. Replicative form, uh, maybe 50 to 100 replicative form are produced per cell. This duplicative form of uh, phage M13 can be used as a vector because it is double stranded and it act uh, as like the plasmid. So bacteria may inside the bacteria after its uh, injection of the genome, this gene, single stranded genome is converted into the double stranded form that is called the duplicative form. For use as a vector, duplicative form is isolated and foreign DNA can be inserted on it. This is then returned to the host cell as plasmid. हमने वेक्टर के लिए रिप्लिकेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए इस्तेमाल करने हैं क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है और इट इज इट एक्ट जस्ट लाइक द प्लाज्मेट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आर रिकवर्ड फ्रॉम द फेज पार्टिकल्स एंड यूज फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग एंड म्यूटेजेंस जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो भी सीक्वेंसिंग uh, के लिए और वो भी फेज uh, टाइपिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको फॉरन डीएनए हैविंग द साइज ऑफ अबाउट 500 बेस पेयर can be cloned into multiple cloning sequences that form part of clone modified legacy gene on the double stranded replicative form of m13 f uh, m sorry m13 ka replicative form mein jo legacy gene ki jagah humne restriction enzyme ko istemal karte hue 500 base pair ka insert clone kar sakte hain the selection of this uh, uh, this uh, phage is based on the blue wire screening because having the legacy gene structure of the filamentous uh, m13 bacteria uh, sorry bacteriophage m13 bacteriophage having the protein coat outside that act like the capsid and inside this capsid the genome is packed having the single stranded dna uh, genome रिप्लीकेशन ऑफ द एम थर्टीन फेज एम थर्टीन को रिप्लीकेट करने के लिए अपने जीनोम को इंसर्ट करने के लिए पिल्लस की जरूरत होगी बाई यूजिंग दिस पिल्लस इट इंजेक्ट इन इट्स डी एन ए इन साइड द बैक्टीरिया एम थर्टीन फेज अटैच टू द पिल्लस ऑन द इक्लाइज सेल एंड इंजेक्ट इट्स डी एन ए एम थर्टीन डी एन ए आफ्टर रिप्लीकेशन इट विल फॉर्म द डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म न्यू एम थर्टीन फेज आर कंटिन्यूसली एक्सक्लूडेड फ्राम एन इफेक्टेड सेल एंड आफ्टर रिप्लीकेशन इट विल रिलीज फ्राम द बैक्टेरिया एंड इट इंजेक्ट आर इन्फेक्ट सेल्स कंटिन्यूस टू ग्रो एंड वाइट एंड जो इन्फेक्टेड सेल है वो कंटिन्यूसली ग्रो और डिवाइड होगा उससे जो एम थर्टीन है वो रिलीज होते रहेंगे तो एम थर्टीन की जो यूनिक प्रॉपर्टी है ये है कि इट विल नॉट अंडर गो द प्रोसेस ऑफ लाइसोजेनिक नाइदर लेटिक ये बैक्टीरिया को रप्चर नहीं करता लाइसिस नहीं करता लाइव बैक्टीरिया से ये रिलीज आउट होता रहता है एम थर्टीन पार्टिकल इंजेक्ट डी एन ए इन टू द सेल After the injection of single stranded DNA into the host cell, it follows the sense of the second strand. ये single stranded DNA है. It will convert into the double stranded DNA. It is called the replicative form. 
कि डबल स्टैंडर्ड भी आना है दैट इज कॉल्ड द प्रीमियर फॉर्म अब इस ये रिप्लिकेटो फॉर्म हमारे डिजायर्ड है ये रिप्लिकेटो को हमारी जरूरत है एज ए वेक्टर के तौर पे रिप्लिकेशन ऑफ द रिप्लिकेटो फॉर्म टू प्रोड्यूस न्यू डबल स्टैंडर्ड अब ये रिप्लिकेट होगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड फेज सॉरी डबल स्टैंडर्ड रिप्लिकेटो फॉर्म प्रोड्यूस होते रहेंगे मैच्योर एम13 फेज आर कंटीन्यूअसली प्रोड्यूस अब जो जब वायरस बनेगा वायरस बनने के लिए यही जो डबल स्टैंडर्ड है ये सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट होगा जो सिंगल स्टैंड जीनोम में अपने आप को सॉरी जीनोम अपने आप को पैक करेगा फेज में और मैच्योर होकर रिलीज आउट होगा तो ये सिंगल स्टैंड भी हमें चाहिए और डबल स्टैंड भी चाहिए डबल स्टैंड हम क्रोनिक के इस्तेमाल करते हैं और दिस सिंगल स्टैंड इज यूज्ड फॉर द सीक्वेंसिंग मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एम थर्टीन वैक्टर एम थर्टीन को हमने मॉडिफाई करना है मॉडिफिकेशन के लिए हमने डिफरेंट मॉडिफिकेशन प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे और डिफरेंट वैक्टर प्रोड्यूस होंगे एम थर्टीन एम पी वन एम थर्टीन एम पी वन में क्या किया द लेग जी जीन वॉज इंट्रोड्यूस इन दन एस रीजन एंड इट डज नॉट हैव एनी यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट इन द जीन अब लेग जी जीन तो हमने इंट्रोड्यूस किया और उसमें हमने इंसर्ट किया लेकिन अब उसमें रिस्ट्रिक्शन साइट मौजूद नहीं है अब एम थर्टीन एम टू पी P की जगह हम इसमें क्या करेंगे दिस वेक्टर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग इको आर वन साइड इन द लेग जी जीन अब हमने लेग जी जीन जो हमने एम थर्टीन एम पी वन में इंट्रोड्यूस किया था उस लेग जी जीन में हमने इको आर वन कंस्ट्रक्ट करेंगे How it uh, equal one side is constructed? This was done by single nucleotide change in the GGA TTC. इसमें हम एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज लेके आएंगे उससे आ, हमारा जो रीजन है जो एक और वन साइड 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 कंस्ट्रक्ट होगी इट इज नियर द लेक्सी जीन टू इट विल कन्वर्ट इनटू द जी ए ए टी टी सी बाय एन वेटोमोजेनेसिस बीटा ग्रोसाइडेज एंजाइम रिमेंस फंक्शनल इन द वेक्टर बीटा ग्रोसाइडेज अब भी फंक्शनल है हमने उसमें इको आर वन साइड कंस्ट्रक्ट की है बाय द म्यूटेशन इन द सीक्वेंस जी जी ए टी टी सी इट इट कन्वर्टेड टू द जी ए ए टी टी सी कंस्ट्रक्शन ऑफ एम थर्टीन एम पी एम थर्टीन ओनली एम थर्टीन है इसके पास कोई लेग जी जीन मौजूद नहीं है हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंड लाइगेशन के बाद जब लेग जी जीन एड किया इट इज एम थर्टीन एम पी वन एम थर्टीन एम पी टू में क्या करेंगे एम थर्टीन एम P2 में लेक जी जीन की जो जहां पे इंसर्ट है इधर हम रिस्ट्रिक्शन साइट इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर इको आर वन इन वेटोमेटोजेनिस एंड इट हैविंग द साइट फॉर इको आर वन इट विल कट बाय इको आर वन एंड इट दिस जीन विल डिस्टर्ब एंड इट इज इट विल यूज फॉर द स्क्रीनिंग M13 MP7 uh, was formed by inserting a polylinker into the EQR1 side of leg Z gene of M13 MP2. M13 MP2 में जब हमने polylinker add किया तो uh, it will M, uh, M13 MP7. A polylinker is the short nucleotide sequence that consists of number of restriction sites EQR1, BAMH1, SOL1 and PST1. इसमें मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स मौजूद हैं पोलिंकर में दिस पोलिंकर डज नॉट डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ लेग जी जीन ये पोलिंकर भी लेग जी जीन को डिस्टर्ब नहीं करता सो द पोलिंकर है रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर डिफरेंट एंजाइम्स it uh, is uh, added in the region of the uh, leg Z gene. and uh, after that it having the ability to cut different by using different type of restriction enzyme so it is m13 mp7 m13 mp1 mein humne sirf leg z gene insert kiya m13 mp2 mein humne leg z gene mein ek aur one side restriction site introduce ki aur m13 mp7 mein humne along with ek aur one uh, we use polylinker and introduce uh, the site for cutting for different types of restriction enzymes M, uh, application of M13. Application of M13. Uh, M13 can clone piece of DNA up to six times the M13 genome size. If the genome size is 26 kb, it can uh, uh, that genome size that is 36 kb. But the larger the DNA, the less stable the clone is. अगर जितने ज़्यादा आप उसको DNA को clone करेंगे तो stable उसकी stability इतनी ही कम होगी. Phage M13 is useful for sequencing DNA through Sanger's method. क्योंकि सिंगल स्टैंड डीएनए है इसमें हम इसमें हम सीक्वेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इट डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ एनसर्ट इट इज रिस्पांस फॉर साइड टेक्टेड म्यूटेजेनेसिस एंड एनी अदर टेक्निक दैट रिक्वायर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कैन बी यूज दिस एम13 वेक्टर एम13 वेक्टर आर आल्सो यूज्ड इन फेज डिस्प्ले फेज डिस्प्ले इज अ टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग पेयर्स ऑफ जीन हुज प्रोटीन प्रोडक्ट्स इंटरेक्ट विद वन अनदर 
पेयर ऑफ जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए जब उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करें दैट इज कॉल्ड द फेज डिस्प्ले उसके लिए हम एम को इस्तेमाल करते हैं लिमिटेशन एम थर्टीन डज नॉट हैव एनी नॉन एसेंशियल जीन इसके पास कोई नॉन एसेंशियल जीन नहीं है द सिक्स फोर जीरो सेवन बेस पेयर जीनोम इज आल्सो यूज वेरी इफिशियंटली इन दैट मोस्ट ऑफ इट इज टेकन अप बाय द जीन सीक्वेंस सो दे आर द ओनली पार्ट अवेलेबल फॉर मेनी प्लस इज फाइव जीरो सेवन बेस पेयर एंटोजेनिक रीजन इन सिर्फ फाइव जीरो सेवन पार्ट एंटोजेनिक रीजन के तौर पर एक्ट करता है एम थर्टीन वैक्टर डू नॉट फंक्शन इफिशियंटली वेन लॉन्ग डी एन ए फ्रेगमेंट्स आर इंसर्टेड इन टू द वैक्टर लॉन्ग डी एन ए फ्रेगमेंट्स को ये अकोमोडेट या कैरी नहीं कर सकता आफ्टर दैट इट विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली पी वन फेज वैक्टर पी वन इज द टेम्परेड बैक्टीरियल फेज दैट इनफेक्ट स्टीच कोलाई एंड सम अदर बैक्टीरिया वेन अंडर गोइंग लेसोजेनिक सेल साइकिल द फेज जीनोम एग्जिस्ट एज अ प्लाजमेट इन द बैक्टीरियम अनलाइक अदर फेजेस लेम द फेज दैट इंटीग्रेट इन टू द होस्ट सेल ये आफ्टर द लेसोजेनिक साइकिल द फेज जीनोम एग्जिस्ट एज अ प्लाजमेट इन द बैक्टीरियल बैक्टीरियम अनलाइक दूसरे कोई फेज इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता पी वन वैक्टर यूज फॉर क्लोनिंग लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ डी एन एफ सेगमेंट दैट इज एटी टू हंड्रेड के बी को क्लोन करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है टू इंपॉर्टेंट पी वन वैक्टर्स आर पी ए डी टेन एंड पी ए डी सेग बी टू पी ए डी टेन सेग बी टू having different types of the enzyme uh, different types of sites that is the origin of mutation for from pbrc22 sca1 add uh, two gene lox p gene p1 plasmid replicon canamycin genes and p1 lytic replication uh, replicon uh, and sp6 and t7 uh, promoters e coli promoters are uh, useful uh, are used here That's all about the bacteriophage vectors. In this lecture, we have discussed about the bacteriophage vector, that is the lambda phage vector, and the M13 phage vector and the P1 uh, phage vectors. In the next lecture, we will discuss about the remaining other types of the vectors, that is the cosmid, phasmids, artificial vectors, shuttle vectors, expression vectors, and animal uh, or plant virus vectors.